హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక ఐదు యూస్ఫుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి చెప్తాను చాలా చిన్న సైజు ఉంటాయి కాకపోతే చాలా మంచి మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటాయి ఇవి సో దానిలో ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇయర్ ట్రాంపేట్ అని ఉంటుంది సో మీరు దీనికోసం లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి క్లిక్ చేసేసి దీనిలోకి రావచ్చు సో ఇక్కడ గెట్ బటన్ ఉంది చూసారా దీన్ని ప్రెస్ చేయండి ఓకే సో దీన్ని ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ అని అడుగుతుంది దీన్ని క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సైన్ ఇన్ చేయమని అడుగుద్ది సైన్అప్ చేసుకోమని అడుగుద్ది అవన్నీ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి లాంచ్ చేసేయండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇన్స్టాల్ బట లాంచ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను లాంచ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇది ఓపెన్ అయిపోద్ది ఆల్రెడీ నేను దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేశాను ఒక టూ ఎంబీఓ త్రీ ఎంబీఓ ఉంటుంది సో దీని ద్వారా దీని ద్వారా మనకు లాభం ఏంటి అంటే మీరు మీ విండోస్లో ఏ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన సౌండ్ కావాలి అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి సౌండ్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ సో మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది తెలుసా అంటే ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే యాక్చువల్లీ మీకు ఇక్కడ కింద ఈ బటన్ కనిపిస్తుంది దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ ఈ స్పీకర్ సింబల్ కనిపిస్తుంది చూసారా ఈ స్పీకర్ సింబల్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది దాన్ని డ్రాక్ చేసి ఇక్కడ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి నా దగ్గర ఇక్కడ రెండు సౌండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు ఇదొక సౌండ్ ఇది యాక్చువల్లీ నా సిస్టమ్ సౌండ్ పెంచుకోవడానికి తక్కువ చేసుకోవడానికి అలా కాకుండా ఇక్కడ ఇది ఉంది చూసారా ఇది నా కంప్యూటర్లో ఏమేమైతే ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయో వాటన్నిటికి సంబంధించిన సౌండ్ నేను ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఫైర్ ఫాక్స్ ఓపెన్ చేశాను ఫైర్ ఫాక్స్కి సంబంధించిన సౌండ్ తక్కువ చేయాలన్నా గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేశాను గూగుల్ క్రోమ్కి సంబంధించిన సౌండ్ తక్కువ చేయాలన్నా అలా కాకుండా విఎల్సి ప్లేయర్ ఓపెన్ చేసి ఏదైనా ఒక వీడియో ప్లే చేశాను అనుకోండి దానికి సంబంధించిన సపరేట్ సౌండ్ తక్కువ చేయాలన్నా సో దేనికి సంబంధించింది అయినా సరే నేను ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ నుంచి నేను తక్కువ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఆ సౌండ్ అనేది తక్కువ అవుతుంది అలా మీరు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే అన్ని ప్రోగ్రామ్ యొక్క సౌండ్ ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ చేయొచ్చు జనరల్గా మీకు వాల్యూమ్ బటన్ ఉంటుంది ఇది చేస్తే ఏమవుద్ది అంటే మీకు మొత్తం సిస్టమ్ వాల్యూమ్ మొత్తం తక్కువ అవుద్ది అలా కాకుండా ఇది పర్టిక్యులర్ ఒక మన ఏ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క సౌండ్ని తక్కువ చేయడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో మనకు అప్పుడప్పుడు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఓకే సో అలాగే ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది అదేంటంటే షేర్ ఎక్స్ అని సో దీని ద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే క్యాప్చర్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో క్యాప్చర్ చేయడంలో చాలా రకాలు ఉంటాయి చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను దీన్ని డౌన్లోడ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను దీన్ని ఓపెన్ చేసి సో చాలా చిన్న సైజ్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒక ఫైవ్ ఎంబీ మాత్రమే ఉంది ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం ఎస్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను ఎస్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత యాక్సెప్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి దీన్ని మనం ఫినిష్ చేసేద్దాం ఫినిష్ బటన్ ప్రెస్ చేసి దీన్ని నేను లాంచ్ చేస్తున్నాను లాంచ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీయొచ్చు జనరల్గా అయితే కాకపోతే చూడండి దానికోసం చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది కదా కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ క్యాప్చర్ అని చూసారా దీన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఫుల్ స్క్రీన్ కావాలనుకోండి ఫుల్ స్క్రీన్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే మీకు విండోది ఏ విండో కావాలంటే ఆ విండో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్వర్క్ సంబంధించింది కావాలా ఇక్కడ చూడండి మీకు దేనికి సంబంధించింది కావాలంటే దానికి సంబంధించి పర్టికులర్గా ఒక రీజన్కి సంబంధించింది కావాలా లెఫ్ట్ కావాలా రైట్ కావాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా కావాలా ఎలా కావాలంటే అలా అంతేకాకుండా స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఉంటుంది చూసారు అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఇలా చూపిస్తున్నాను నేను ఇదంతా స్క్రీన్ రికార్డింగ్లో చేసి చూపిస్తున్నాను కదా సో అలా మీరు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేయాలి అన్నా కూడా దీని ద్వారా చేసుకోవచ్చు చాలా తక్కువ సైజ్ కాకపోతే పనులు మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఫుల్ స్క్రీన్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను చూడండి ఫుల్ స్క్రీన్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ నన్ను క్యాప్చర్ చేయమని అడుగుతుంది ఓకే సో ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు అప్లోడ్ స్క్రీన్ షాట్ అని అడుగుతుంది సో నాకు అవసరం లేదు నో బటన్ ప్రెస్ చేశాను ఓకే సో మొత్తానికి ఏంటి అంటే మీరు ఇటువంటి స్క్రీన్ షాట్స్ని క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి దీనికి సంబంధించి మీకు ఇది ఎలా అనిపించింది అనేది కూడా కింద కామెంట్లో రాయండి ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు గెట్ డి డిట్టో అని ఉంటుంది ఓకే సో ఇది కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అంటే చాలా యూస్ఫుల్ దానికోసం చూడండి ఇక్కడ నేను గెట్ ఇట్
పేస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఇది ఒక్కటే వస్తూ ఉంటుంది అంతే కదా అలా కాకుండా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఈ తెలుగు టెక్స్ట్స్ కాపీ చేశాను అనుకోండి మళ్ళీ పేస్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఈ తెలుగు టెక్స్ట్స్ మాత్రమే వస్తుంది అలా కాకుండా మళ్ళీ నాకు ఇది కావాలంటే వస్తుందా రాదు అలా కాకుండా ఇప్పుడు మీరు ఏంటి అంటే ఒక వెబ్సైట్లో ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఏమేమో కాపీ చేసి పెడుతున్నారు ప్రతిదీ ఓకే సో మీకు పాతది కాపీ చేసింది మళ్ళీ కావాలనుకోండి సో అటువంటి అప్పుడు మనకు ఈ ఇది యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు దీనికోసం మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ప్లేస్ ఎస్కేప్ కింద ఒక బటన్ ఉంటుంది టిల్డ్ బటన్ ఓకే సో దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే ఇది యాక్టివేట్ అవుద్ది మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే సో దీంట్లో మీకు ఏది కావాలి అంటే దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తారు అక్కడ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ నేను చూడండి కంట్రోల్ ప్లేస్ టిల్డ్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంతకుముందు నేను ఇవన్నీ కాపీ చేసుకున్నాం అన్నట్టు దీని దాన్ని డబల్ క్లిక్ ఇచ్చేస్తే అది వస్తుంది అలా మీరు ఈ నోట్ ప్యాడ్లో అనే కాదు ఎక్కడలో అయినా సరే ఇప్పుడు ఇదంతా నేను కాపీ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ సి అన్నాను కంట్రోల్ సి ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుద్ది అంటే నాకు అది అందులో కాపీ కాపీ అయిపోద్ది ఇప్పుడు నేను చూడండి ఇక్కడ కంట్రోల్ టిల్డ్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి సో అటువంటి మళ్ళీ ఇది వచ్చేస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఇంతకుముందు నేను కాపీ చేసుకునేది ఇది ఇదే కదా ఓకే సో దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేయాలనుకోండి ఇప్పుడు అంతా మళ్ళీ వచ్చేసింది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని కాపీ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఓకే హిందీ టెక్స్ట్ని కాపీ చేశాను కాపీ చేస్తే ఏమవుద్ది నాకు జనరల్గా అయితే క్లిప్ బోర్డుల నుంచి ఇది మాయమైపోద్ది కదా కాకపోతే నాకు ఇందులో పేస్ట్ అయి ఉండడం వల్ల ఇది దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఇది వస్తుంది ఓకే సో ఇలా నేను ఏది కాపీ చేసుకున్నా అదంతా దీనిలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో దాన్ని నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నేను దీన్ని తీసుకొచ్చుకోవచ్చు ఓకే సో చాలా యూస్ఫుల్ అంటే చాలా యూస్ఫుల్ ఎవరైతే ఎక్కువగా కాపీ పేస్ట్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి అలాంటిది మనకి ఇంకొకటి గ్రూపి అని ఉంటుంది ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ నేను గెట్ ఇట్ నవ్ అని ఉంది చూసారా ట్రై ఇట్ ఫ్రీ అని ఉంది సో నేను ఇక్కడ ట్రై ఇట్ ఫ్రీ అని బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో దీని ద్వారా మీరు ట్యాప్స్ క్రియేట్ చేయవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో మీరు విండోస్లో అయినా సరే ఎక్కడైనా సరే ట్యాబ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇది సో చూడండి ఇది ఒక సిక్స్ ఎంబీ ఉంది సో ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేస్తాను నేను సో డౌన్లోడ్ అయిపోయింది ఈ గ్రూప్ దీన్ని నేను ఒకటిసారి క్లిక్ చేసేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎస్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను ఎస్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఇన్స్టాలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోద్ది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు జనరల్గా అయితే విండోస్లో ఏదైనా ఒక నాలుగైదు ట్యాప్స్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి సో ఆ ట్యాప్స్ అన్నింటినీ ఒకసారి పెట్టుకోవడానికి యూజ్ అవుద్ది సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇన్స్టాల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి నెక్స్ట్ ఫినిష్ ఓకే సో ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ట్రయల్ వర్షన్ తీసుకొని ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసి కంటిన్యూ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాను సో మీ ఈమెయిల్ ఐడికి ఒక మెయిల్ వస్తుంది దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసేసుకొని ఫినిష్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇదే యాక్టివేట్ అయిపోద్ది ఓకే సో ఇలా యాక్టివేట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ట్యాప్స్ని క్రియేట్ చేసేసుకోవచ్చు అంటే చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్ ఓపెన్ చేశాను అంటే మై కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేశాను ఓకే సో మై కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని మినిమైజ్ చేసేసి మళ్ళీ మై కంప్యూటర్లోకి వెళ్ళేసి ఈసారి వేరే ఏదైనా ఒకటి ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి అదేంటంటే డాక్యుమెంట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ట్యాబ్ని ఈ ట్యాబ్ని నేను రెండు కంబైన్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ అయి ఉందా సో నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఓపెన్ అయి ఉంది అనుకోండి సో నేను తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ చూడండి ఇన్సెట్ గ్రూప్ హియర్ అని అనుకో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మై డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడేమో నా పేరుతోటి ఉన్న ఫోల్డర్ ఓపెన్ అయిపోద్ది ఓకే సో ఇలా మీరు ఏది కావాలంటే అది ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ దీనిదే ఇంకొకటి కాపీ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఓకే సో అలా పనిచేస్తుంది చాలా యూస్ఫుల్ అంటే చాలా యూస్ఫుల్ అంటే మీరు ఒకటేసారి ఎలాగైతే గూగుల్ క్రోమ్లో నాలుగైదు ట్యాప్స్ ఓపెన్ చేస్తారో సో దీనిలో కూడా మనం ఏంటంటే నాలుగైదు ట్యాప్స్ లాగా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకొని చూడండి దీన్నే మళ్ళీ డూప్లికేట్ ఫోల్డర్ లాగా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ట్రై చేసి చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది వర్క్స్ అని ఓకే సో దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీకు ఇక్కడ నుంచి దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఓకే సో ఇది మీకు జిఠాబ్లో దొరుకుతుంది జిఠాబ్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఆల్రెడీ దీన్ని డబల్ క్లిక్ ఇచ్చేసాను డబల్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఓపెన్ చేస్తాను అది ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయింది ఓకే సో దా ఏంటంటే ఇది మీరు దేన్ని కావాలంటే దాన్ని ఈజీగా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జా